ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಗಿನ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಕು ಒಳಗಡೆ ಬಾವ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಊತ ಬರೋದು ಈಗ ಮೂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಮೂಕ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮೂಕಿಂದ ತುಂಬ ನೀರು ಸುರಿಯೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಬಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಈಗ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮರದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಖಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ್ರೆ ಕೂಡ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಏರೋಪೇರು ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಏನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಲರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಮೂಕ್ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬ ಸೀನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಸೋರೋದು ಮೂಕಿಂದ ನೀರು ಸೋರೋದು ತುಂಬ ಅಕ್ಷಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರು ಜನ ಇಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೇರಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಉಂಟು ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಗೆದು ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಡೋರ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಔಟ್ಡೋರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಔಟ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ 
ಧೂಳಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಳಿಗಾಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಚಳಿಗಾಲದ ಹೌದು ಧೂಳಿಂದ ಕೂಡ ಧೂಳ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಧೂಳಿಂದಾನೆ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ನಾನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋರ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋರ್ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇಂಡೋರ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಇಂಡೋರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಇಂಡೋರ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುದು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗುವಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಗ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಸರು ತಿಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತರ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ವೇರಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲರ್ಜನ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರುವ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುದನಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲರ್ಜನ್ ಉಂಟು ಆ ರೂಮ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಲರ್ಜನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದು ಡೈಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯುನೋ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಅಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಅಲರ್ಜನ್ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಉಂಟು ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳ
ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲರ್ಜನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಮನ್ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹನಿ ಎಲರ್ಜನ್ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಎಲರ್ಜನಿಂದ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ ಎಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಟು ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ವಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲರ್ಜನಿಂದ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಎಲರ್ಜನಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಎಲರ್ಜನ್ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡೋರ್ ಆಗಬಹುದು ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಪೆರೀನಿಯಲ್ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೀಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇಮ್ಸ್ ಗೆ ಎಲರ್ಜನ್ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೆರೀನಿಯಲ್ ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಸ್ಪೆಷ
ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗಿ ಕಿರಿಯೋದು ಕಾರಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸತತವಾಗಿ ಸೀನಿಗಾಗಿ ಕಿವಿ ತುರಿಕೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದು ಮೂಗು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ಮೂಗು ಬಂದ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಗು ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಗು ಕಟ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇಂದಾನೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಜೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ತರ ಇಪ್ರಾಟೋಪಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಮೂಕ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾವ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಸರ್ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಇದೆಯೇ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಕಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಥೆರಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲರ್ಜನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ದಟ್ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದುವಾಗಲಿ ಸೊ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ನಾವು ಬೆಡ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ದಿಮ್ದು ಕವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ದು ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ವಾರಾಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಕವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒನ್ ಟು ಟು ಅವರ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಸ ಇದು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಇರಬೇಕು ಐ ಮೀನ್ ಥಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ದಪ್ಪ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೂ ಧೂಳ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ದಪ್ಪ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಲಗೋಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕವರನ್ನು ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಫ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಟಾಯ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟೈಪ್ದು ಟಾಯ್ಸ್ ಅಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಮನೆಯದು ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ಸು ಶೆಲ್ಫ್ಸು ಬೆಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕಂಡಿದು ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಯ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕಸ ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಮಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಸ ಪೊರಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಇಂಡೋರ್ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನೀವೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಔಟ್ಡೋರ್ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವ
ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಇರ್ತದೆ ಓರಲ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಕಾಟಿಕೊಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓರಲ್ ಡಿ ಕನ್ಜಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಓರಲ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಟಾಪಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಟಾಪಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಓರಲ್ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಓರಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಮೂಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಾರೀ ಮೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟಾಪಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಟಾಪಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎ ಆರ್ ಐ ಎ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಸ್ತಮ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಉಂಟ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಇಂದ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಎರಡ ಎರಡು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಉಂಟ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಉಂಟ ಸಿವಿಯರ್ ಉಂಟ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ನಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಮೂಗು ಕಟ್ತಾ ಉಂಟು ನಿತ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಮನೆಯದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ಅದು ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮೈಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೋ ಇದು ಕ್ರೋಮಲಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ ಕಾಟಿಕೊಸ್ಟಿರೈಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಇದೆ ಅದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಫ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಥೆರಪಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಟು ಐದು ವರ್ಷ ತನಕ ಈ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೇಶಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇಶಂಟ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಪೇಶಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಾವು ವೆರಿ ಸೂನ್ ಕೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾಗು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಕಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಶ್ವಾಸಗೋಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆಸ್ತಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಪೇಶಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಸ್ತಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಒಂದ್ ಪೇಶಂಟ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಸ್ತಮಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಸ್ತಮಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ಪೇಶಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಮಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಕಿಂದ ಕೆಲಗಡೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಶ್ವಾಸಗೋಶ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನಿಟಿಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಕಲ್ಲಿನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಕಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ನಿಮ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಳಿತದೆ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾವ್ ಬರ್ದಿಕ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾವ್ ಆಗಿ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಸೈನಸ್ ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ಪೇಶಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರುವ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಕ್ ಕಟ್ಟುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪೇಶಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ
ಕೆಲವು ಸತಿ ದುರ್ವಾ ದುರ್ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕಫ ಇಂದ ಅದು ಕಫದ್ದು ಕಲರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಕಫ ಮೂಕಿಂದ ಹಿಂದಭಾಗ ಹೋಗಿ ಗಂಟ್ಲಕ್ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಕಿಂದ ಹಿಂದಭಾಗ ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯುಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಕಿಂದ ಹಿಂದಭಾಗ ಇಂದ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಈ ಬಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಾ ಬರುವಾಗ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕಫ ಆಗ್ತದೆ ಕಫ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಫ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ್ರೆ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿವಿ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಗ್ಲಾಗ್ಲ ಕಿವಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಯಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿದು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಕಿವಿದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಮೂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ಇಂದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಸೋರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅವರು ಅಗ್ಲಾಗ್ರ ನೀರು ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವವರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲರ್ಜಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಚಳಿಗಾಲ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವರು ಚಳಿಗಾಲ ಸೀಸನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪ
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಆ ಎಲರ್ಜನ್ ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೂಗ್ ಬಂದ್ ಆಗುದು ಮೂಗ್ ಕೋರುದು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಜಿ ಬರುದು ತುಂಬಾ ತುರಿಕೆ ಬರುದು ಮೂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಮ್ನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಎಲರ್ಜನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ವ್ಯೂಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಲಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಈ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಎ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೂಗ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಕ್ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನ